hii ni video yetu ya pili kuhusiana na mada tuliyosema tutabainisha kuhusiana na madhehebu tumeshabainisha maana ya madhehebu kilugha na kidini na tumebaini kwamba neno madhehebu yamaanisha kundi fulani la watu fulani wenye mrengo mmoja kuhusiana na aya fulani au kuhusiana na hadithi fulani Tunaingia katika pwendi ya pili ambayo ni chimbuko la madhehebu Uhalisia wa chimbuko la madhehebu tokea hata enzi za Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama utakuwa umefuatilia video ya kwanza niliyoizungumzia ni kwamba madhehebu yameanza tokea hata enzi za Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mfano Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aliwaeleza maswahaba zake baada ya makafiri kuleta tatizo hapo Madina wamemvua mwana mama wa Kiislamu akavuliwa nguo wamemvua nguo sokoni mtume Kahamaki akiwa yeye ndiye mtawala wa hapo Madina akaona huu ni udhalili akawaamrisha waislamu palisomwa adhana ili watu wakusanyike baada ya watu kukusanyika ilikuwa ni baada ya swala ya dhuhuri akawahutubia kuwaelezea uovu uliofanywa na bani Kuraidha mayahudi fulani akasema la yusalliyanna ahadukum illa fi bani Kuraidha asije mmoja wenu kuswali swala ya la asiri ila amehakikisha kwamba ameingia katika ngome ya Bani Kuraiba waliondoka maswahaba wakati huo huo walivufika njiani kipindi cha swala kiliwakuta njiani wakaanza kujadiliana Ma, la asiri naingia wengine wakasema tunaswali sasa hivi sababu la asiri imeingia na wengine wakasema hapana mtume sallallahu alaihi wasallama yeye alivyo tueleza alisema asije akaswali mmoja wetu ila kafika kwenye ngome sisi hatujafika kwenye ngome kwa hiyo hatuswali maswahaba wakajikuta ni makundi mawili kundi moja likaswali kwa nini liswali sababu kuna aya inayosema inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawkuta hakika ya swala imekuwa kwa waumini ina nyakati zake maalumu zilizoandikwa kwa hiyo maneno ya mtume alivyosema hivyo kwamba asiswali mmoja wetu ila amefika bani kuraidha haijamaanisha kwamba alisema tusiswali kikiingia kipindi bali alichokusudia mtume ni umuhimu wa sisi kuondoka tusisubirie ila tuende moja kwa moja kwa bani kuraidha na wengine wakasema hapana sisi tunatekeleza aliyoyazungumza mtume Unaona tayari madhehebu mawili ufahamu mbili tofauti umedhihiri kwa maswahaba. Kwa hiyo kumbe madhehebu chimbuko lake tokea enzi za mtume yalikuwepo na mtume hakuwakosoa hawa wala wale. Ama katika zama ambazo zimetumiwa neno madhehebu enzi za maswahaba ilikuweko kimatendo namna hiyo lakini zama zetu hizi neno hili limeanza kutumiwa sana baada ya maimamu wanne kuzihiri niseme watano ambaye mzee wao mkubwa kuliko wote ni imamu Abi Hanifa na anayemfuatia ni imamu Malik anayemfuatia ni Imam Shafi'i na anayemfuatia ni Imam Hanbal aliyekuwa kijana kuliko wote na kuna imamu mwingine aitwa Daudi Zahir Kwa hiyo sisi tumeelewa neno madhehebu kuwapitia hawa 
kwamba hawa ndio walioanzisha madhehebu lakini uhalisia hata wao wenyewe hawakuanzisha madhehebu wala hawakunadi madhehebu maalum kwamba wao wanayanadi kwa hiyo chimbuko la madhehebu ukiwa umefuatilia video yetu ya mwanzo utabaini kwamba madhehebu chimbuko lake ni tokea enzi za mtume sababu tulisema namna fulani watavyo tafsiri aya au watavyoielewa aya watu watakuwa ni kundi moja hilo kundi lao ni dhehebu na wengine watakuwa ni kundi jengine na kundi hilo nalo likawa ni dhehebu kwa hiyo kwa kumalizia hii video tunasema madhehebu kuwepo yalikuwepo ingawa hayakunadiwa si enzi za mtume wala enzi za maswahaba na watoto wao wala enzi za maimamu zetu niliyowataja hawa watano tutaendelea na video hii mpaka tumalize mada hii shukran fuatilia video ijayo